கடலூர் மாவட்டத்தில் இயங்கி வரக்கூடிய என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட்டில் கிராஜுவேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரெயினி ஜிஇடி கேட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸ்கோர் கார்டு வைத்திருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பணியிடம் இன்ஜினியரிங் மற்றும் டெக்னாலஜி பிஇ பிடெக் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பணியிடம் இந்த என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நவரத்னா பப்ளிக் செக்டார் என்டர்பிரைசஸ் அதாவது மத்திய அரசு நிறுவனம் நவரத்னா நிறுவனம் இதில் வந்து மைனிங் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் ரெனியூவல் எனர்ஜிலாம் வந்து இருக்குது சரிங்களா இதில் எந்த ஏரியாவில் வந்து ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ஏரியா ஒன் மைன்ஸ்லேயும் அலைடு சர்வீசஸ் ஏரியா டூலேயும் வந்து ஜாப் இருக்குது எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேலி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் நெய்வேலியில் இருக்குது ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பர்சிங் சர் அப்படின்ற இந்த இடத்துலையும் இருக்குது ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய தாலாபிரா அப்படின்ற இடத்துலையும் வேக்கன்சி இருக்குது ஜார்க்கண்டில் இருக்கக்கூடிய சவுத் பச்வாரா அப்படின்ற இடத்துலையும் சோலார் வின் பவர் ஸ்டேஷன் இதிலலாம் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லேயும் வந்து வேக்கன்சி இருக்குது சரிங்களா எந்தெந்த இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டிபிஎல் அப்படின்ற இதில் வந்து தூத்துக்குடியில் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அதே மாதிரி என்யூபிபிஎல் அப்படின்ற கதம்பூர் உத்தரப்பிரதேஷ்லேயும் வந்து இது வந்து வேக்கன்சிஸ் வந்து இருக்குது சரிங்களா ரைட் எந்தெந்த இடத்துல வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது என்னென்ன டிசிப்ளின் அதாவது எந்தெந்த டிகிரி முடித்திருந்த கூடிய கேண்டிடேட்ஸில் எவ்வளவு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் மெக்கானிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டில் கேட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எம்இ கோட் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எழுதுறது இதில் வந்து ஏரியா ஒன் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் மற்றும் ரெனியூவபிள் எனர்ஜியில் வந்து யூஆரில் பதினைஞ்சு வேக்கன்சியும் இடபிள்யூஎஸில் நான்கு வேக்கன்சி ஓபிசி என்சிஎல்லில் பத்து வேக்கன்சி எஸ்சியில் ஐந்து வேக்கன்சி எஸ்டியில் ரெண்டு வேக்கன்சி டோட்டலாக முப்பத்தி ஆறு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது இதுவே வந்து மைன்ஸ் மற்றும் அலைடு சர்வீசஸில் யூஆரில் முப்பத்தி மூணு வேக்கன்சியும் இடபிள்யூஎஸில் எட்டு ஓபிசி என்சியில் இருபத்தி மூணு எஸ்சியில் பதிமூணு எஸ்டியில் ஏழு டோட்டலாக எண்பத்தி நாலு வேக்கன்சி இருக்குது டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா டூ மற்றும் ஏரியா ஒன் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது வேக்கன்சிஸ் இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் இஇ அப்படின்ற கேட் பேப்பர் கோடு வந்து முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஏரியா ஒன்றில் யூஆரில் இருபத்தி ஒன்பதும் இடபிள்யூஎஸில் ஏழு ஓபிசி என்சியில் பத்தொம்பது எஸ்சியில் பதினொன்று எஸ்டியில் ஐந்து டோட்டலாக எழுபத்தி ஒரு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது ஏரியா டூவை பொறுத்த வரைக்கும் யூஆரில் பதினேழு இடபிள்யூஎஸில் மூன்று ஓபிசி என்சியில் எட்டு எஸ்சியில் ஏழு எஸ்டியில் மூணு டோட்டலாக முப்பத்தி எட்டு ஏரியா ஒன் ஏரியா டூவை சேர்த்து எலக்ட்ரிக்கலில் வந்து நூற்றி ஒன்பது வேக்கன்சிஸ் இருக்குது சரிங்களா அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடித்த கேண்டிடேட்ஸில் சிஇ அப்படின்ற பேப்பர் கேட் பேப்பர் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் யூஆரில் ஆறு இடபிள்யூஎஸில் ஒன்று ஓபிசி என்சியில் பத்து எஸ்சியில் மூணு எஸ்டியில் ஒன்று டோட்டலாக பதினைந்து இதுவே வந்து ஏரியா டூவில் வந்து யூஆரில் ஏழு இடபிள்யூஎஸில் ஒன்று ஓபிசியில் மூணு எஸ்டியில் ரெண்டு டோட்டலாக வந்து பதிமூணு டோட்டலாக ஏரியா ஒன் ப்ளஸ் ஏரியா டூவை சேர்த்து சிவிலில் வந்து இருபத்தி எட்டு வேக்கன்சிஸ் இருக்குது மைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏரியா ஒனில் வேக்கன்சிஸ் எதுவும் இல்லை ஏன்னா அதெல்லாம் திருமல் பவர் ஸ்டேஷன் மைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏரியா டூவில் மட்டும்தான் யூஆரில் வந்து பதினோரு வேக்கன்சியும் இடபிள்யூஎஸில் ஒரு வேக்கன்சியும் ஓபிசி என்சியில் நாலு வேக்கன்சி எஸ்டியில் ஒரு வேக்கன்சி டோட்டலாக வந்து பதினேழு வேக்கன்சி இருக்குது சரிங்களா அடுத்ததாக இருக்கிறது வந்து கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிஎஸ் அப்படின்ற கேட் பேப்பர் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் இதில் வந்து ஏரியா ஒனில் யூஆர் வந்து ஏழு இடபிள்யூஎஸ் வந்து ரெண்டு ஓபிசி என்சியில் வந்து நாலு எஸ்சியில் மூணு எஸ்டியில் ரெண்டு சரிங்களா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மைனிங் ஏரியா அதாவது ஏரியா டூவில் வந்து ரெண்டு யூஆர் வேக்கன்சியும் ஓபிசியில் ஒரு வேக்கன்சியும் டோட்டலாக மூன்று வேக்கன்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக இருபத்தி ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது ஓவராலாக வந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து வேக்கன்சிஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஏரியா ஒன் தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய இடத்துலலாம் இருக்குது ரெனியூபிள் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் மற்றும் யூனியன் டெரிட்டரியில் இருக்குது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா டூவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு ராஜஸ்தான் ஜார்க்கண்ட் மற்ற
எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எக்ஸாமில் வந்து ரிலவன் கேட் கோடில் வந்து முடிச்சிருக்கணும் குவாலிஃபை ஆகியிருக்கணும் அதே மாதிரி கேட் ஸ்கோர் கார்டு வச்சுருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் மட்டும்தான் வந்து எலிஜிபிள் அது மட்டும் இல்லாமல் மெக்கானிக்கல் எம்இ பேப்பருக்கு ஃபுல் டைம் மெக்கானிக்கல் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அதாவது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து டிகிரி பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அல்லது மெக்கானிக்கல் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கில் பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அதுவே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது பவர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் சிவில் இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது சிவில் அண்ட் எலக் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அல்லது கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி முடிச்சிருக்கணும் சரிங்களா அல்லது பிஜி டிகிரி இன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் முடித்திருந்தால் அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் மைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பேச்சுலர் டிகிரி இன் மைனிங் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்கில் வந்து யூஆர் இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி என்சிஎல் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா அறுபது பர்சன்டேஜும் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜும் மினிமம் அவங்க குவாலிஃபைங் டிகிரியில் முடிச்சிருக்கணும் சரிங்களா வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி கேண்டிடேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கண்டிப்பாக வந்து சிஜி எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்களோ ஓபிசி கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்களோ அதற்கான ப்ராப்பரான சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கணும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்லாம் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் அவங்க முடித்த இன்ஸ்டியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யூஜிசி மற்றும் ஏஐசிடி அப்ரூவ்டு இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே குரூஷியல் டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு இல்லையா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட்டு முடிகிற அந்த பீரியடு தான் வந்து குரூஷியல் டேட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் லிமிட்டாக இருக்கட்டும் ஃபீஸ் கன்சன் ரிசர்வேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி என்சிஎல் கேண்டிடேட் இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட் ஆனால் அதற்கான ப்ராப்பரான ப்ரூஃப் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் வந்து எலிஜிபிள் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் ஏஜ் லிமிட்டில் வந்து யூஆர் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா முப்பது வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணலாம் ஓபிசி என்சிஎல் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா முப்பத்தி மூன்று வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணலாம் எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ஐந்து எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட் முப்பத்தி ஐந்து சரிங்களா கிராஜுவேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியரை ட்ரைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருடம் வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் பீரியடு இருக்கும் ட்ரைனிங் பீரியடில் உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து பேசிக் பேவாக கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு டிஎன்எஸ் அலவன்ஸு காமன் அலவன்ஸ் முப்பத்தைந்து பர்சன்டேஜ் வந்து பெர் மந்த்துக்கு வந்து உங்களுக்கு அலவன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா கிராஜுவேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இ டு கிரேடில் ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா அந்த பே ஸ்கேலில் வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆண்டுக்கு பதிமூணு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் அப்படின்ற உங்களுக்கு சிடிசி பெர் ஆனமில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் உங்களுக்காக இருக்கட்டும் டிபெண்டண்ட்டுக்காக இருக்கட்டும் குரூப் இன்சூரன்ஸ் வந்து உண்டு இது மாதிரி அவங்களுக்கான அக்காமடேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு உண்டு சரிங்களா இது முடித்ததுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இ த்ரீ லெவலில் உங்களை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த லெவலுக்கு வந்து அறுபதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் அப்படின்ற பேசிக் பேயில் இருக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அதர் அலவன்சஸ் மற்றும் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உண்டு பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்எல்சி இந்தியா லிமிட்டடு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏரியா ஒன் அல்லது ஏரியா டூவில் வந்து உங்களுக்கு எங்கே வேணால் போஸ்டிங் வந்து போடுவாங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனில் வந்து அப்பர் ஏஜ் லிமிட் வந்து எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு ஐந்து வருடம் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கு மூன்று வருடம் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு பத்து வருடம் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு சரிங்களா ஓபிசி கேண்டிடேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓபிசி என்சிஎல் கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட் பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமிக்கல் வீக்கல் சர்டிஃபிகேட் அசஸ் இன்கம் அண்ட் அசஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அதற்கான ப்ராப்பரான ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் சரிங்களா ஓகே கேட் டுவெண்ட்டி ட
மெடிக்கலி ஃபிட் அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து உங்களுக்கு செலெக்ஷன் முடியும் ட்ரைனிங் வந்து இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணும் பொழுது சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதாவது மூணு லட்ச ரூபாய்க்கான சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் கொடுக்கணும் அதாவது மூன்று வருடம் வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் கம்பெனியில் கண்டிப்பாக வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் சர்வீஸ் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த பாண்டை வந்து நீங்கள் மூணு லட்ச ரூபாய் பாண்டை வந்து அங்கே பே பண்ணிவிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அதுக்காக ஏன்னா ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வேறு கம்பெனிக்கு சுச் சுச்ச ஓர் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கொடுக்கறது தான் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ளை பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் யூஆர் இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி என்சில் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா ஐநூறுரூபா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸும் ப்ராசஸிங் ஃபீஸ் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டோட்டலாக எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுவே எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி எக்ஸர்வீஸ்மேன் இருந்தாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது ஓன்லி ப்ராசஸிங் ஃபீ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா வந்து பே பண்ணால் போதும் சரிங்களா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய பாஸ்போர்ட் சைஸ் கலர் ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணணும் அதே மாதிரி சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணணும் டேட் ஆஃப் பர்த் ப்ரூஃபுக்கு வந்து டென்த் சர்டிஃபிகேட்டோ இல்லை டுவெல்த் சர்டிஃபிகேட்டோ வச்சுருக்கலாம் பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் அதுவும் ஓகே தான் ஆதார் கார்டு வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ப்ரொவிஷனல் சர்டிஃபிகேட் இல்லை டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கீங்கன்னா டிகிரி சர்டிஃபிகேட் கன்சல்டேட் மார்க் ஷீட்டு இல்லைனா வந்து செப்பரேட் மார்க் ஷீட் இருந்தால் அந்த மார்க் ஷீட்டு கேட் ஸ்கோர் கார்டு கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் பட்சத்தில் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி கேண்டிடேட் இடபிள்யூஸ் கேண்டிடேட் இருந்தால் அவங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட்டு பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டோடய டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் எக்ஸர்வீஸ்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் எக்ஸர்வீஸ்மெண்ட்டுக்கான சர்டிஃபிகேட்டு வேறு ஏதாவது அதர் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நீங்கள் இன்க்ளோஸ் பண்ணணும் ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கடைசி நாள் இருபத்தி ஒன்று பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வச்சுருங்களா ஃபீ பே பண்ணுறதுக்கும் அந்த டேட்டு தான் வந்து லாஸ்ட் டேட்டு ஆன்லைனில் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு இருபத்தி ரெண்டு பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் கடைசி நாள் சரிங்களா இது இதுதான் வந்து என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிராஜுவேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ட்ரைனிங்கான ப்ரொசீஜரு இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க கேட் எக்ஸாம் முடித்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் கவர்மெண்ட் செக்டரில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ய